Dear students, Saros Biology YouTube channel. Thank you very much for joining us. I am Sarwar, Assistant Professor, Botany, Third Year BCS. Today's video, I am going to discuss some of the problems we face in this video. I am going to discuss some of the problems we face in this video. Students, I am going to discuss some of the topic material. I am going to discuss some of the topic material. I am going to discuss some of the topic material. I am going to discuss some of the topic material. I am going to discuss some of the topic material. I am going to discuss some of the topic material. I am going to discuss some of the topic material. I am going to discuss some of the तो आमी चिंता को लम्जे आमी जेही तो बायोलॉजी बोटानी अंक शोटा पढ़ा ही आमी देखा देखा नून चेस्टा कर बोतु मधेर के प्रत्येक टा अध्याय की की जिनिश नी आलोचना करा है एक टा सब्जेक्ट बा सॉरी चैप्टर है तो वो चैप्टर शंभुंदे टा आइडिया होएगे लो तुम्ही जेको नो प्रश्न आशुले तू एकांत के आंसर कोड़े फिल्टर पर भी कुछ शो हो जाए ये वक्त शीरीज़ वीडियो आमी देखा चेस्टा कर बो तो शे शीरीज़ जर प्रथम वीडियो होते हैं दूसरी अध्याय विभाजन मान कोषे विभाजन तो ये तीन ट उद्देश्य के सामने रेखे एक कोष विभाजित है दैहिक बृद्धि संख्या बृद्धि एवं जनन य तीन ट उद्देश्य कारण एक कोष विभाजित हुए दुईटा होते चार होते प्रक्रिया की बोलते कोष विभाजन तर पर एखने कोष विभाजन जानार पर आप देखो जो एखे मातृकोष अपत्यकोष नहीं कथा बला सैटोकैनिसिस कैरिओकैनिसिस नहीं कथा बला जे कोष थे नतून कोष सृष्टि है ताकि मातृकोष बला विभाजन फले कोषगू तैरि है तक के अपत्यकोष बला हाँ तपर आप देखो जो एक कोष जो विभाजित हार पथे जाए तक एखे प्रथम तरह की निूक्लियस विभाजन है निूक्लियस विभाजन के बला कैरिओकैनिसिस सैटोप्लम विभाजन के बला सैटोकैनिसिस हाँ तरह एखे आलोचना कर विभाजन धरण नहीं अर्थात प्रकार भेद तो विभाजन प्रकार भेद नहीं जो तरा कथा बोल तक तो आप देखो जो एखे और तीन धरण विभाजन घटे थके कयर विभाजन घटे तीन धरण विभाजन रही है एक हे तुम माइटोसिस विभाजन माइटोसिस नहीं कथा चैप्टारे तरह कथा मिओसिस नहीं मिओसिस तरह आगे कथा बला का एमआईटोसिस चैप्टार थे धारणा पा जो तीन धरण कोष विभाजन रही है माइटोसिस मिओसिस एमआईटोसिस विभाजने कैरिओकैनिसिस घटे और सैटोकैनिसिस घटे एवं देखो माइटोसिस मान हम एम एक्टा विभाजन जेखने मातृकोष और अपत्यकोष क्रोमोजम संख्या सेम थ एक ही थे यही कि बला है समीकरणिक इकुएशनल डिविसन ब नेक्स्ट देखो मिओसिस सेल डिविसन एखे देखते पा जो अपत्यकोष गा डटर सेल गोजम संख्या मातृकोषर तुलन अर्धेक हो जाए क्षेत्र में बोलो रिडक्शनल डिविसन एमआईटोसिस हम आदि प्रकृत एक विभाजन जैसे आसले जटिल माध्यमिक पर्या चाराई कोषगू सरसि विभक्त हो जाए सरसि विभक्त है बोले एमआईटोसिस के बला है डिकट सेल डिविसन तरह एखे कतगुल नाम तुम देखते मिओसिस विभाजन के बोलो रिडक्शनल डिविसन एमआईटोसिस के बोलो जो डिकट सेल डिविसन एवं माइटोसिस के नाम दीबा देखो जो इकुएशनल डिविसन इकुए इकुएशनल डिविसन बलागुलर पर जो माइटोसिस शुरू करब तक हमें देखो प्रथम दिखे जो माइटोसिस मध्य एक विषय रही है धर एक कोष जो विभाजित है विभाजित हार आगे तरह जीवन एक प्रस्तुति पर्या रही है तो ये प्रस्तुति पर्या प्रस्तुति पर्या के बी इंटरफेस कि नाम दी दीब यार इंटरफेस प्रस्तुति पर्यायटार नाम हे इंटरफेस जमन तुम्हार कथा चिंता करो तुम जो को तुम खिलाधला करते जा खिलाधला करते जाए निश्चय किस प्रस्तुतिमूलक क्या आज है तुम्हें कैट्स पड़ते तरह ट्राउजार पड़ते वार्म आप करते स्पोर्ट्स मैटरियल गाँव कलेेक्ट करते तुम्हें खेलते जाए तो यूलो बला प्रस्तुति पर्या इंटरफेस और आल्टिमेटली कोष्ट विभाजित है ये विभाजित हवा के बला विभाजन पर्यायम फेज और ये दुईटा जिनि के एकसाथे बलाष चक्र ये थी सेल सैकेल तो हमें द्वित अध्याय विषय आलोचना नाम हम कोष चक्र सेल सैकेल ए कोष चक्र स्पेसिफिक भाग रही है इंटरफेस एम फेस एम जो देखी इंटरफेस मध्य अब तीन टाक भाग कर जीवन इटे बला एस एटे बला जी टू इंटरफेस तीन टाइम धाप खूब भलो भाव पड़े रखते हैं परीक्षा चले आसे जीवन एस ए जी टू एर वर्णना 
জিওয়ান কে আমরা বলে থাকি গ্রোথ পিরিয়ড 1 বা গ্যাপ 1 এস মানে হচ্ছে সিনথেসিস এবং জি2 মানে হচ্ছে গ্রোথ পিরিয়ড 2 বা গ্যাপ 2 জিওয়ান ধাপে কি হবে জিওয়ান ধাপে আসলে ডিএনএ আরএনএ এবং প্রোটিন তৈরির সকল উপাদানগুলো এখানে তৈরি হয়ে যাবে এস ধাপে গিয়ে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হবে এবং জি2 ধাপে গিয়ে আমরা দেখব একটা কোষ এটিপি এবং প্রোটিন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে এবং এইখানে সাইক্লিন নামক একটা জিনিসের প্রোটিনের প্রচুর ভূমিকা রয়েছে এখানে সাইক্লিন নামক প্রোটিন জিওয়ান ধাপে তৈরি হবে কোষ চক্র যখন পড়ে ফেলবো তখন আমরা পড়বো যে মাইটোসিস বিভাজনের যে কেরিওকাইনোসিস হয় মাইটোসিস এর পাঁচটি ধাপ আমরা পড়বো মাইটোসিস এর পাঁচটি ধাপ এবং মনে রাখবে এই পাঁচটি ধাপ থেকে যে কোনো পরীক্ষায় তোমার বড় প্রশ্নটা চলে আসে সেই পাঁচটি ধাপ কি আমরা জানি সবাই যে এদেরকে বলা হয় প্রোফেজ তারপর হচ্ছে প্রো ম্যাটাফেজ তারপর ম্যাটাফেজ एनाफेज एवं टेलोफेज प्रोफेज मेटाफेज मेटाफेज एनाफेज एवं लास्टली जो धापा देखो से नाम हे टेलोफेज ये पांचटा धाप तुम्हें खूब भलो भाव माथाय रखते हैं ये पांचटा धाप थे एक प्रश्न आसबे तो प्रोफेज इन एक भिडियो करब परवर्ती पांचटा धाप कि खूब सहजे और डेस्क्रिप्टिव ओते मैं पुरोपुर मन रखा जाए হ্যাঁ কারণ মেডিকেল এক্সপিরিয়েন্সদের জন্য পুরোপুরি মনে রাখার কোনো বিকল্প নাই তুমি অল্প স্বল্প পড়ে তুমি মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাবে এইটা মনে হয় এই যুগে আর হবে না সেই দিন মনে হয় চলে গিয়েছে তাহলে প্রোফেস আমরা জানি এখানে ক্রোমোজোমগুলো প্রথমে দৃশ্যমান হবে প্রো ম্যাটাফিজে গিয়ে দেখবো আমরা এখানে স্পিনডল যন্ত্র সৃষ্টি হবে ম্যাটাফিজে গিয়ে দেখবো ক্রোমোজোমগুলো বিশুবী অঞ্চলে অবস্থান করবে অ্যানাফিজে আমরা যেটা দেখবো ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হবে এবং এই টেলোফেজে গিয়ে দেখবো ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে অবস্থান করবে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা পড়ব মাইটোসিস এর পাঁচটা ধাপ তো মাইটোসিস এর যখন ধাপ পড়ব তখন আমরা লাস্টটি পড়ব আসলে আসলে মাইটোসিস এর গুরুত্ব ইম্পর্টেন্স মাইটোসিস এর গুরুত্ব বা ইম্পর্টেন্সটা আমরা এরপর পড়ব তো মাইটোসিস এর গুরুত্ব বা ইম্পর্টেন্স যখন পড়ব তখন আমরা দুইটা দিকেই দেখব মাইটোসিস এর উপকারী দিক মাইটোসিস এর অপকারী দিক এটা তোমরা বই থেকে খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে যে উপকারী দিকগুলো কি কি হয় যেমন কোনো ক্ষতস্থান পূরণ হয় দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে এই কাজগুলো কার কারণে হয় মাইটোসিস এর কারণে হয় আবার যদি দেখি যে মাইটোসিস যদি আনকন্ট্রোল হয়েতে থাকে বা অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস হয় ইন দ্যাট কেস আমরা কি দেখতে পাবো যে টিউমার ক্যান্সার ইত্যাদি হয়ে যাচ্ছে এখানে কিছু স্পেসিফিক টার্মিনোলজি তুমি পাবা যে ম্যাটাস্টেসিস কাকে বলে অনকোজিন কাকে বলে হোয়াট ইজ অনকোজেনেসিস হ্যাঁ হোয়াট ইজ নিউট্রোজেন হোয়াট ইজ কার্সিনোজেনিক সাবস্টেন্সেস এই জিনিসগুলো পাবো এবং লাস্টলি আমরা একেবারে একটা টপিক পড়বো মাইটোসিস এর গুরুত্বের পরে সেটা হচ্ছে মাইটোটিক ইনডেক্স माइटोटिक इंडेक्स मध्य की टोटल कोषर मान मान एक जीवर मध्य जत गोष थे मध्य कत गोष माइटोसिस विभाजन अंश ग्रहण करते दुटा जो रेशियो एम आई माइटोटिक इंडेक्स देखे कैंसार हार पसिबिलिटी निर्णय देखो कोषे मृत्यु बेपार बला आज एपोक्टोसिस नैक्रोसिस से विषय आलोचन आसपे तरह जे जी दिक्ट आलोचना करते जापर एक कठिन अंश आसते এবং সেটার নাম হচ্ছে মিউসিস সেল ডিভিশন এবং মিউসিস সেল ডিভিশন কে আমরা যখন ভাগ করি তখন আমরা দেখব মিউসিস সেল ডিভিশন দুই প্রকার একটা হচ্ছে মিউসিস ওয়ান আর একটা হচ্ছে মিউসিস টু এখন এই মিউসিস ওয়ান যেটা এই মিউসিস ওয়ানের কতগুলা উপধাপ রয়েছে সরি কি বলে ধাপ রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে প্রোফেজ ওয়ান তারপর ম্যাটাফেজ ওয়ান অ্যানাফেজ ওয়ান তারপর হচ্ছে টেলোফেজ ওয়ান তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এই ধাপে আসলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দ্যার ইজ নো প্রো ম্যাটাফেজ হ্যাঁ তো প্রোফেসটা অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে আসলে এখানে ম্যাটাফেসটা দরকার পড়ছে না তারপর মিউসিস টু যেটা এটারও ধাপ রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রোফেস টু তারপর ম্যাটাফেস টু তারপর অ্যানাফেস টু তারপর হচ্ছে টেলোফেস টু এখন ওই যে আমরা প্রোফেস ওয়ানের কথা বলেছিলাম এই প্রোফেস ওয়ানটা অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী এই অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে এই প্রোফেস ওয়ানটাকে কতগুলা কিসে ভাগ করা হয় উপধাপে ভাগ করা হয় এবং প্রোফেস ওয়ানের উপধাপগুলো হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ল্যাপটোটিন জাইগোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ল্যাপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন তারপর হচ্ছে বাবা ডিপ্লোটিন ডিপ্লোটিন অ্যান্ড ফাইনালি ডায়াকাইনেসিস ডায়া কাইনেসিস সো হেয়ার ইজ দা মানে কি সাবস্টেজ অফ প্রোফেস ওয়ান অ্যান্ড দিজ আর ল্যাপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন অ্যান্ড ফাইনালি ডায়াকাইনেসিস তুমি একটা কথা মনে রাখবা এখানে যে ধাপগুলো আমরা দেখেছিলাম 
প্রোফেজ 1 প্রোফেজ প্রো মেটাফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ এইটা একটা আর হচ্ছে ল্যাপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াকাইনিস এইটা একটা এই দুই জায়গা থেকে তুমি কনফার্ম শিওর শর্ট তুমি একটা প্রশ্ন কমন পাবে এত ছোট একটা চ্যাপ্টার পরে একটা প্রশ্ন কমন পাবে इट्स वेरी बिग डील आई थिंक তো তোমার খুব সচেতন ভাবে এই জিনিসটা পড়তে হবে তো ল্যাপটোটিনে আমরা কি দেখব ল্যাপটোটিনে আমরা দেখব যে প্রথম আসলে ক্রোমোজোমগুলো আমরা দৃশ্যমান হবে প্রথম দাপ যেহেতু নিউক্লিয়াসটা বড় হওয়ার কারণে জলবিয়োজনের কারণে এবং এখানে ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে আমরা ক্রোমোমিয়ার নামক জিনিসটা দেখতে পাবো প্রথমে জাইগোটিনে গিয়ে আমরা দেখব ক্রোমোজোমগুলো জোড়া বাঁধবে হ্যাঁ হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো জোড়া বাঁধবে সিনাপটোমাল কমপ্লেক্স নামক প্রোটিনের সাহায্যে সিনাপসিস প্রক্রিয়ায় এই জোড়া বাঁধার পর প্যাকাইটিনে গিয়ে দেখব আমরা ক্রোমোজোমগুলো ক্রোমাটিডে বিভক্ত হবে নন সিস্টে ক্রোমাটিডগুলোর মধ্যে কায়াজমা ফর্ম হবে এবং ওই কায়াজমা অংশে নন সিস্টার ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রোমোজোমের অংশের বিনিময় হবে ক্রোমাটিডের মধ্যে সেটাকে আমরা ক্রসিং ওভার বলবো তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই ক্রসিং ওভার কোথায় ঘটতেছে ক্রসিং ওভারটা ঘটতেছে হচ্ছে তোমার প্যাকাইটিন উপপর্যায়ে এরপর দেখব ডিপ্লোটিন উপপর্যায়ে ক্রোমোজোমের মধ্যে দেখব যে আমরা ফাঁস বা লুপ সৃষ্টি হবে হ্যাঁ ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার গুলো পরস্পর থেকে দূরে চলে যাবে এবং এইখানে দেখব আমরা প্রান্তীয়করণ ঘটবে অর্থাৎ কায়াজমা প্রান্তের দিকে সরে যাবে রোটেশন ঘটবে ক্রোমোজোমগুলোর ঘূর্ণনের ঘূর্ণন বা রোটেশন হবে তারপর ডায়াকাইনিসিসে ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত বিপরীত দিকে চলে যাবে ক্রোমোজোমগুলো না অ্যাকচুয়ালি বাইভ্যালেন গুলো বিপরীত দিকে চলে যাবে তো এরপর আমরা ফাইনালি যেটা দেখব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে মিউসিস ওয়ান যেটা ছিল এখানে ক্রোমোজোম গুলা প্রথমে কি হবে ক্রোমোজোম গুলা অর্ধেক হবে আর মিউসিস টু যেটা এখানে গিয়ে দেখবো আমরা ক্রোমোজোম গুলা মাইটোসিস এর মতোই সমান সমান হারে বিস্তৃত হবে তারপর ফাইনালি তোমাকে যে জিনিসটা এই চ্যাপ্টারে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ক্রসিং অংশের বিনিময় হবে এবং এই অংশের বিনিময় হওয়াটাকে আমরা ক্রসিং ওভার বলছি তো এখানে প্রথমে জোড়া বাঁধতে হবে দ্যাট মিনস ওই যে কি বলে ওটাকে বাইবালেন ফরমেশন তারপর ওই নন সিস্টার ক্রোমাটিডে বিভক্ত হতে হবে তারপর ওদের মধ্যে আবার কি হতে হবে ওই যে কি বলে ওটাকে কায়াজমা ফর্ম হতে হবে এবং কায়াজমার মধ্যে ক্রোমাটিড গুলা ভেঙে যাবে ইন্ডেক্স পড়তে হবে তারপর আমরা মিউসিস চলে যাব মিউসিস ওয়ান মিউসিস টু পড়তে হবে প্রোফেস ওয়ান পড়তে হবে প্রোফেস ওয়ান এর যে উপধাপ গুলা ল্যাপটোটিন জাইকোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াকানিসিস পড়তে হবে আলটিমেটলি তোমাকে ক্রসিং ওভার পড়তে হবে এবং মিউসিস বা ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব পড়তে হবে এটা পর জানা থাকলে তুমি অন্তত জানবে যে এই চ্যাপ্টারে কি নিয়ে কথা বলা হবে যখন তুমি পড়বে তোমার কাছে একটা সিগন্যাল থাকবে এন্ড সিগন্যালটাই তোমাকে ক্যারি আউট করতে সহায়তা করবে প্রতিটা চ্যাপ্টার নিয়ে আমি আসছি তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট কোন ভিডিওতে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ